Hi, dear students. Namore third unit thirdla input base thirdla almost complete hai. But sir, another number of baaki nai. But another thing complete hai. Another number. Sir, another input base kora webcam, digital camera. Webcam and digital camera. So, Sorry, I have a webcam or a network internet connected. I have a digital camera and a webcam. I have a webcam. I have a conversation. I have a photo. I have a webcam. I have a Website वाले जो काम करते हैं वो आशे वाले में नक्काशी मंडे में ऊपर आल का नम नमले वाला आल का गाना है तो वैंडी टाइम नमले तो बेकिंग ने वेबकैमरा बेकिंग वेबकैमरा ऐसा वाला नहीं है डिजिटल कैमरा दांत कनेक्ट तू का कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबनवारा ना तो जान कनेक्ट तू का कंप्यूटर एंड इंटर Web camera. Hmm. Just like digital camera, it captures light through a small lens at the front. So, in some digital camera, what is it? Capture light in a camera and the lamp light to base is done. So, light in a capture. We have light in a picture. We have picture in a picture. We have a camera in a picture. We have a flash in a camera. Light in a camera. We have a light in a camera. We have a flash in a camera. Camera and the camera can flash light in the camera. Light in the camera. The image sensors and circuits by image sensor. Camera can image sensor and other circuits. And image sensor another circuits. Picture in the digital format like a digital like a number of picture never one zero one zero and the format like a key like a number of my third chair reflect the turn and then digital pin and sorry the name number of the head take a light digital reflect the way in the light in a unless it turn light in a sense it turn number of the picture it can look camera but it web camera on the bottom with them but you clarity on the picture to come and it a look the next one is digital camera. Digital camera is the camera. The camera is digital. The digital camera is the same camera. The camera is the same as the camera. The camera is the same as camera. The camera is the same as the camera. The the same as the camera. The camera is the same as the camera. The camera Film camera, Nikon, Kodak, and film. We have a camera that is loaded. We have a photo. We have a camera that is loaded. 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 We have a camera Pangane, I did not am Panda Kalta camera in the film. Other than the Lodi Amarchi and Gilm, Pinay to Muri Lakikram, as well as the Nathur Karam, would light to the ticket and Nathur been captured in the film in the capture of the Kina, some bang of a boy book, picture of a boy. Other than the dark room in the Nana Kari, other than Dalkar, a studio put the Kurkana GSR printed the community. Okay, Pangane. Film camera. Film camera is a digital camera. It is a picture capture. We are using a photo sensor. We are using a CCD. CCD is a charge couple of devices. That is a sensor. CCD is a camera. We are using a camera. We are using a picture of the digital camera. We are using a digital story. We are using a film. Now, we have a digital camera and data store in the memory card. We have a memory card in the data store. We have a picture in the memory card. 
പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ ഫിലിമിലായിരുന്നു പിക്ചർ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം മെമ്മറി കാർഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ മോർ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ പണ്ട് എഴുപത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുപത് പിക്ചറെ ഒരു ക്യാമറ ഒരു റോളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴെന്താണ് എത്ര കാർഡിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് കാർഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വലുപ്പം അത്രത്തോളം ആയിരക്കണക്കിന് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റോറിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ നമുക്ക് യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ കണക്ട് ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ യു എസ് ബി വേണമെന്നല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയർലെസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ടും വയർലെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ കണക്ട് അവർ ക്യാമറ വിത്ത് അവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ഇതാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം വെബ് ക്യാം വെബ് ക്യാം ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ that connect to the computer and internet and capture still images or video of a user or other objects or user indeyo allengil other objects indeyo still or video yo computer umayittum internet umayittum connect cheyidittu edukkan pattuna upakaranam aanu or web camera aanu just like digital camera digital camera pole thana it capture light through a small lens at the front ഫ്രണ്ടിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സോറി വെബ് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ലെൻസ് കാണാം ആ ലെൻസിൽ അതിനൊരു അറ്റത്ത് ചെറിയ ലെൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ചെറിയ ലെൻസ് ദി ഇമേജ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇമേജ് സെൻസർ ഉണ്ട് മറ്റേതിനകത്ത് സി സി ഡി ഇമേജ് സെൻസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഇമേജ് സെൻസറും അതിനുള്ള സർക്യൂട്ടും അതിനുള്ള അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അഡീഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പിക്ചറിനെ ഇതാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ ദേഹത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇതാക്കി മാറ്റും ഇറ്റേണലി അത് അതിൻ്റെ ഇറ്റേണൽ വർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇറ്റേണലി അത് എന്തായി കൊടുക്കും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാക്കി മാറ്റും അതാണ് വെബ് ക്യാമറ ഇറ്റ് ഓൺസ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്യാമറയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാമറ ദാറ്റ് സ്റ്റോർ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെമ്മറി കാർഡ് അപ്പൊ മെമ്മറി കാർഡിലാണ് നമ്മുടെ പിക്ചറും ഡാറ്റ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഓക്കെ ഹിയർ ദ പിക്ചർ ക്യാ here the picture capturing is usually done by using a photo sensor and charge coupled device appo photo sensor and charge ccd um upayogichittana picture edukkunnathu na varnu appo digital camera il upayogikkunna technology ccd ennalana device upayogichittulla technology aanu okay digital camera can store more pictures than a traditional film camera so pandath film camera ekkal uberi then it can store more pictures kore picture na store cheyyanu it can store hundreds or thousands of pictures using a memory card hundreds and thousands of pictures and we can store it in memory card okay most digital cameras can be used as a usb cable can use a usb cable le adilla digital camera namak usb cable vechittu we can connect to the computer computer like namak connect cheyan padu now we can also wireless bluetooth also okay you can use bluetooth signal also to connect with the computer camera with the computer okay only yeah the next one is output devices output device aanu adutha parayam output device nu parayanathu endanu namakku data receive cheyna device le adayathu output device nu parayam namakku data nammalku kittunathu computer nindu namakku data kittunna devices aanu output device okay receives data from computer and give it to the user namakku user ku data kittum evudunu output device vadiyana nammalku data kittu nammala data kodukkunnathu input device vadiyana namakku data kittunna output device vadiyana appo most commonly used output device edakkiya namakku data kittunna output device edakkiya ningal ippa kaanana monitor ningal screen le ningal mobile phone inde screen kaanunnilla allengil laptop inde screen adhaayathu monitor il monitor ennu parayunnathu ettavum important aayulla output device aanu computer sambandhi പ്രിന്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് പ്രിന്റർ സൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് സ്പീക്കർ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ മോണിറ്റർ പ്രിന്റർ സ്പീക്കർ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് മോണിറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വേണം എടുക്കാൻ മോണിറ്റേഴ്സ് മോണിറ്റേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് മോണിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാം വീഡിയോസ് കാണാം പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാണാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സീയിങ്
മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് മോണിറ്റർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്ന് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ എന്ന് പറയും സി ആർ ടി മോണിറ്റർ കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം സി ആർ സി ആർ ടി എന്ന് പറയാം കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ എൻ എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റർ അപ്പോൾ എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടി വി തന്നെ ടി വിയും മോണിറ്റർ ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഏകദേശം ടി വി സി ആർ ടി ടി വി അതായത് പുറകെ ടി വിയുടെ തിക്നസ് ഒക്കെ ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു സി ആർ ടി ടി വി ആണ് പുറകെ വശത്ത് ഇപ്പം തിക്നസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ചെറിയ ഇപ്പം എൽ സി ഡി വന്നപ്പോൾ എന്തായി ടി വിയുടെ തിക്നസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചുമരിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ചുമരിലല്ലേ ഇപ്പം ടി വി വെക്കുന്നത് പണ്ട് ടി വി സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ടി വിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ടേബിൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടി വി വെക്കാൻ മതി ഇപ്പം ടി വിയുടെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ടി വിയുടെ വിത്ത് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ഹാങ് എ ടെലിവിഷൻ ഓൺ ദ വാൾ അല്ലേ സിഗ്നൽ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ കാണി ഉപയോഗിച്ചു നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ മാറി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ഇത്ര വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാണ് സി ആർ ടി സി ആർ ടി ടി വി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും സി ആർ ടി ടി വി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ ടി ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വന്ന എൽ സി ഡി എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പം മാറിയത് ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അത് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ടി വി ആണ് എൽ ഇ ഡി മോണിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ നിർത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടി വി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മോണിറ്റർ വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി വാങ്ങാൻ പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ടി വി കിട്ടുള്ളൂ എൽ ഇ ഡി ടി വി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സി ആർ ടി ടി വിയുടെ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കണം ശ്രദ്ധിക്കാം സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബാണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിയ ട്യൂബാണ് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ നീളമുള്ള ട്യൂബ് അറ്റത്ത് വീതി കൂടിയത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അറ്റത്ത് വീതി കൂടിയ ഒരു ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അത് വാക്കമായിരിക്കും അതിനകത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ വായു അതിനകത്തുള്ള വായു ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വാക്കേറ്റഡാണ് ഓക്കെ വാക്കം ട്യൂബാണ് സാർ ആ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ആ ട്യൂബിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് ഈ മുമ്പ് ഈ ഫ്രണ്ട് വശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വശമാണ് നമ്മൾ ടി വി ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഒരു ട്യൂബാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഓക്കെ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമായിരിക്കും ടി വിയുടെ ടി വി കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് മോണിറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്യൂബാണ് ആ ട്യൂബിനകത്ത് അത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ തേച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മെറ്റീരിയൽ ഫോസ്ഫറസ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് ഫുൾ ഭാഗം ഈ ട്യൂബിനകത്ത് ഈ ട്യൂബിന് ഇത്രയും കുറച്ച് നീളം ഉണ്ടാവും പുറകു വശം അതുകൊണ്ടാണ് ടി വിക്ക് ഇത്ര നീളം കൂടാൻ കാരണം വീതി കൂടാൻ കാരണം ഓക്കെ പുറകു വശം കുറച്ച് നീളമുള്ള ട്യൂബാണ് ആ ട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ ഒരു കാതോഡ് ഉണ്ടാവും കാതോ ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഹീറ്റർ ഒരു ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഹീറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാതോഡ് കാതോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റത്ത് ഫോസ്ഫറസിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും മിന്നും ഇലിമിനേഷൻ നടക്കും അതാണ് ടി വിയുടെ ബേസിക് കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ട പിക്ചറിനനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വരിക ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഈ സ്ക്രീനിൽ തൊട്ടാൽ അവിടെ ഒരു ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആ ഒരു പിക്സൽ പിക്സൽ എന്നാണ് പറയുക ടി വിക്കകത്തുള്ള ഒരു
കണ്ണും മുഖവും വായും കണ്ണും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വരേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയൊക്കെ പോയി ഇലക്ട്രോൺസിനെ തട്ടിച്ചാൽ മതി അവിടെയൊക്കെ പോയി ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡാർക്ക് ആവാം ലൈറ്റ് ആവാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് മോണിറ്ററിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യും അവിടെ ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഷെയ്ഡ് കൂടിയത് കാണാം കുറഞ്ഞത് കാണാം പിന്നെ പല കളറിൽ കാണാം പല കളറിൽ കാണാങ്കിൽ അത് പിന്നെ പറയാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മോണിറ്ററിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാതോഡ് ഉണ്ടാവും കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാതോഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് പോയി ഇവിടെ തട്ടണം അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് തട്ടണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണമല്ല മുമ്പ് മുകളിലോട്ട് പോകണോ താഴെ പോകണോ ലെഫ്റ്റിൽ പോകണോ റൈറ്റിൽ പോകണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴോട്ടേക്ക് അതിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഡിഫ്ലക്ഷൻ മോൾ അതിൻ്റെ ആ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുകളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽസ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഈ റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടുമാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണ് തട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ എവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണമെങ്കിൽ അത് ഒറിസോണൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സ് ഇനി മുകളിലേക്കും താഴേക്ക് ഒരാൾ താഴെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ തട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും തട്ടാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺസിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ തട്ടുക എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സും ഈ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഒറിസോണ്ടൽ പാത്തിലാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ ഒറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഈ കാതോഡ് കഴിഞ്ഞ് അത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി അറ്റത്തേക്കാണ് വരിക ഈ ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോഴ്സ് വരുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ ഗ്രിഡ് ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്സ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനോഡ് ആണ് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സംഭവത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ആനോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കാതോഡിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഗ്രിഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് മൂന്ന് ഗ്രിഡ് ചിലതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ചില ഒരു ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ മൂന്ന് ഗ്രിഡ് മൂന്ന് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൂന്ന് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ പിന്നെ മൂന്ന് ഗ്രിഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നാമത്തെ ഗ്രിഡ് ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ എന്നാണ് സാധാരണ പറയാം ജി വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ഒന്ന് പിന്നെ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രിഡിനെ സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തേന് ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ജി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനാണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയാം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ അതിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മെല്ലെ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഗ്രിഡ് പിന്നെ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രിഡ് വേറെ ആണ് ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറ്റുക ഒരു ബ്ലർ ഇമേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ഒരു മങ്ങി ഇമേജ് ഒക്കെ വരും കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് ലെൻസ് പോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഈ ഗ്രിഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് അതിന് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡും പിന്നെ ഫോക്കസിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഈ മൂന്ന് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് എവിടെയാണ് തട്ടേണ്ടത് ആ ഈ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എവി
ഡിഫ്ലക്ഷൻ മൂന്ന് പിന്നെ ഗ്രിഡ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രിഡ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രിഡ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രിഡ് ഇതാണ് പിന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ആക്സിലറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഗ്രിഡിന് നമ്മൾ ആനോടൊന്നും പറയും കേട്ടോ ഗ്രിഡിന് നമുക്ക് ആനോടൊന്നും പറയാം ഇത് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കണക്ക് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രിഡ് നമുക്ക് എന്തിനു മൂന്ന് ആനോടെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനും സ്പീഡ് കൂട്ടാനൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടോ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് വെർട്ടിക്കലും ഹോറിസോണ്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഹോറിസോൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഇതെന്താ ചെയ്യാം ഇത് വെർട്ടിക്കൽ അതായത് മുകളിലേക്കാണോ അതായത് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ തട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തട്ടണോ ഇവിടെയാണോ ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു സംഭവം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ലി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ ആനോട് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം എന്താ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോകും ഇവിടേക്ക് തട്ടും ഇനി ഇവിടേക്കാണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വളയും നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പോയി തട്ടും അപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും എവിടെയാണ് ഇത് ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വീതിയിലുള്ള സംഭവം റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടതാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് മൗസ് വെച്ച് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആണ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫോസ്ഫറസ് സ്കീൻ സ്ക്രീൻ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ പിന്നെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും കട്ടിയില് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കട്ടിയിൽ ഫോസ്ഫറസ് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ തട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മിന്നും ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പിക്ചർ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു ഇതെന്നെ ബാക്കിലും പിന്നൊക്കെയാണ് പുറകിലുള്ള പിന്നാണ് അത് നമുക്ക് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വോൾട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യത്തിന് ഇത്രയും സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് സംഭവത്തിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ സി ആർ ടി ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ വിച്ച് യൂസസ് വാക്കം ട്യൂബ് എന്താ വാക്കം ട്യൂബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് ഇമേജസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഹിറ്റ് ദ സർഫസ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം സർഫസിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്യൂബ് വാക്കം ട്യൂബ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇമേജസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് ഇമേജസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെൻ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഹിറ്റ് ദ സർഫസ് സർഫസിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് അതായത് സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് സി ആർ ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അണ്ട ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഒക്കെ അതോട് പിന്നെ ഹീറ്ററൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഷൂട്ട് എ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേഡ്സ് ദ സ്ക്രീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദർ ആർ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോറി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആനോഡ്സ് ബിറ്റ
അതുപോലെ റെസ്ട്രിക്ഷനും കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് മുഴുവൻ എവിടേക്ക് പോകും പിന്നെ സ്ക്രീനിലേക്ക് തട്ടും ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് ജീവണിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജീവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഡിൽ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് അത് അനോഡാണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെയ്യും കുറച്ച് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് പോകില്ല സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡാർക്ക്നെസ് കൂടും ഡാർക്ക്നെസ് കൂടും എല്ലാ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോൺസ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് കുറേ ചെയ്യാം കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തും ഇവിടെ പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക്നെസ് കൂടും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയും ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കുറ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറയുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയും എന്നിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് കുറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഈ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിനൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും എവിടേക്ക് പോയില്ല സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയി അതുകൊണ്ട് എന്ത് എല്ലാം എവിടേക്ക് എത്തിയില്ല പിന്നെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അവിടെ കത്തും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞ ഫുൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നോട്ട് റീച്ചസ് ദ സ്ക്രീൻ എല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസും സ്ക്രീനിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്കർ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പിയേഴ്സ് ഡാർക്കർ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ ഗ്രേറ്റർ ദ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ജീവൻ ദ ഡാർക്കർ ദ സ്ക്രീൻ ബിക്കംസ് അല്ലെ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് ജീവനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും തോറും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും എവിടെ ആ ആനോഡിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് പോകുള്ളൂ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജീവനിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്തോറും സ്ക്രീന് ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ ഗ്രേറ്റർ ദ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ജീവൻ ദ ഡാർക്കർ ദ സ്ക്രീൻ ബിക്കംസ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് റീച്ചിങ് ദ സ്ക്രീൻ ഈക്വൽസ് കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ക്രീനിൽ റീച്ച് ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദ ബ്രൈറ്റർ ദ ഇമേജ് ആ ഇമേജ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്ക്രീനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രിഡ് ജി ടു ഈ സോൾസോൺ ആണ് കട്ട് ഓഫ് എന്നും കൂടി പറയാം അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് സ്ക്രീൻ ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ദാറ്റ് ദേ ട്രാവൽ മോർ ക്യൂക്ലി ടു വേർഡ് ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് വേറൊരു പേര് പറയും കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതിനെ കട്ട് ഓഫ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയും അത് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ജി ത്രീ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ദ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ എന്താ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കറക്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് കൺട്രോൾ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇലക്ട്രോൺ ബീമിന്റെ ഫോക്കസ് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ദ ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ദിസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ ബീം ക്രിയേറ്റ് എ സ്മോൾ ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഷാർപ്പായിട്ട് ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ്നെസ് കൂട്ടുന്നതിനാണ് അത് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാർപ്പ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോക്കസ് ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇഫ് ദ ബീം വാർ നോട്ട് ഫോക്കസ് നോട്ട് ഇൻ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്ത ബീമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇമേജ് ബ്ലർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ബ്ലഡ് ബ്ലറേഡ് ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇൻസ്റ്റർ അല്ലെ അതിന് പകരം ഒരു ബ്ലറേഡ് ഇമേജ് നമുക്ക് ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോക്കസിങ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ബാക്ക് സൈഡ് ഓ
ഇലക്ട്രോൺ ബീംസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണും അവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണേണ്ട സംഭവം കാണുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിനകത്ത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് സ്കാനിങ് എന്നാണ് പറയാം സ്കാനിങ് ദ ബീം ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സ്കാൻസ് അക്രോസ് ദ മോണിറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് മുതൽ റൈറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ മുകളിൽ മുതൽ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ ദർ ആർ ടു ഡിഫ്രഷൻ കോയിൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡിഫ്രഷൻ കോയിൽസ് ഉണ്ട് ഡിഫ്രഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്രഷൻ പ്ലേറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്രഷൻ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഡിഫ്രക്ട് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ടു ഹിറ്റ് ദ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അപ്പൊ സ്ക്രീനകത്ത് എവിടെയാണ് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലേക്ക് പോകണോ താഴേക്ക് പോകണോ റൈറ്റിലേക്ക് എത്ര പോകണോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എത്ര പോകണോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കോയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് പിക്സലിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയി മുട്ടേണ്ടത് ഏത് പിക്സലിലാണ് ഇത് ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റുകളാണ് രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കളർ സി ആർ ടിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി കളറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണ് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ഗ്രീന് പിന്നെ ഒന്ന് റെഡ് പിന്നെ ഒന്ന് ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് കളറും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളർ സി ആർ ടി ആണ് കളർ മോണിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ത്രീ ഗൺസ് മൂന്ന് ഗൺസ് ഉപയോഗിക്കണം വൺ ഫോർ റെഡ് വൺ ഫോർ ഗ്രീൻ ആൻഡ് വൺ ഫോർ ബ്ലൂ ഇമേജ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനി കളർ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഇമേജ് ഏത് കളറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കളർ കമ്പോണൻ ഈ കമ്പോണൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം റെഡ് ആർ ജി ബി അല്ലെ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കളറുള്ള ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എനി കളർ ഇമേജസ് ഓർ വീഡിയോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോണിറ്റർ സി ആർ ടി മോണിറ്റർ നല്ലോണം പഠിക്കുക സി ആർ ടി മോണിറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അതിലൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സി ആർ ടി മോണിറ്റർ ഫിഗർ വരച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിലൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഒരു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ട്യൂബാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോയി മുമ്പിൽ തട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ മുമ്പിൽ തട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഡിഫ്രഷൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനൊക്കെ മൂന്ന് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണുള്ളത് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് കാതോഡ് ചൂടാക്കുമ്പോഴേ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റർ കാതോഡ് പിന്നെ ഗ്രിഡ്സ് പിന്നെ ഡിഫ്രഷൻ കോയിൽസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഫോർസൺ ഡിഫ്രഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോട്ടിങ്ങിൽ ഈ സംഭവം തട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡൗട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഡൗട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡൗട്ടും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇതൊന്ന് കേൾക്കാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഇത്രയും മനസ്സിലാ